മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ബൈസെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് എന്താണ് ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈനിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മിഡിലിൽ വച്ച് സമഭാഗം ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈസെക്ടർ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിനെ കറക്റ്റ് സമഭാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ ഈക്വലായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആ ലൈനും പറയും ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഈ ലൈനെയാണ് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഇത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അപ്പോൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൽ നോക്കൂ ഈ കറക്റ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് എ ബി സി ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഈ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരെ ഒരു ലൈൻ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് അതായത് കറക്റ്റ് നേരെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഈ ലൈൻ ഇതിനും ഇതും ഈ കണ്ടോ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനെ സമഭാഗം ചെയ്യും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ ആംഗിൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഈ സൈഡും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും കറക്റ്റായിട്ട് മിഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ എന്താണ് ആംഗിളിനെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും സൈഡിനെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഇത് ഇതേപോലെ ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറും ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിൻ്റെ ബൈസെക്ടറും ആയിരിക്കും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് കണ്ടോ ഈ ലൈൻ എ ബി ഉണ്ട് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനെ കറക്റ്റ് മിഡിലൂടെ നയൻറ്റി ആയിട്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് നയൻറ്റി ആയിട്ട് ലെമ്പമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് എവിടെ കൂട്ടിമുട്ടും ഇവിടെ മുട്ടും അതായത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റ് ഈ തേർഡ് വെർട്ടെക്സിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ മിഡിലായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വരിക അപ്പം ഇതെന്താണ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കി പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറാണ് അപ്പം ഈ ഐസോസിലസ് ആംഗിളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും രണ്ടും സെയിം ആണ് ഒരേ ലൈനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആംഗിൾ എടുക്കാം ഇതാ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ആംഗിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോമ്പസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആർക്ക് എടുക്കുക ആ ആർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി ഈ പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെഷേഴ്സിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മെഷേഴ്സിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇതാ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം ഈ കിട്ടുന്നതാണ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് രണ്ടും കൂടി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റും ഈ വെർട്ടെക്സും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് പെർ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഇപ്പം ഇനി എങ്ങനെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതാ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ലൈൻ എടുത്തു ഇപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ലൈനിൻ്റെ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എ ബി എന്ന് എടുത്തു പെർപെൻ ഒരു കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ പകുതിയൊക്കെ കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കുക മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു എയിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കൊരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ താഴേക്കും ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഇതാ ജോയിൻ ചെയ്തു ആ രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് സമഭാഗം ചെയ്യുന്ന ബൈസെക്ടർ കിട്ടി കണ്ടോ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഉള്ള ബൈസെക്ടർ കിട്ടി ഇതാ ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കിട്ടുന്നത് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ
ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കിട്ടണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി വരച്ചു ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി വരച്ചിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആർക്കിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിൽ സെയിം മെഷേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന നാല് ആർക്കിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം മെഷേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസ് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ആ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഒരു ലൈനിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈനിനെ നമുക്ക് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബൈസെക്ടേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറും സെയിമാണ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സും ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇൻ എനി ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ദ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ജോയിനിങ് ഈക്വൽ സൈഡ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈസെക് ദ ആംഗിൾ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൽ കണ്ടോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരെ നേരെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ അത് സൈഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും കൂടാതെ ഇതിനെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ലെമ്പം പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സും ആണ് ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സും ആണ് അത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സും ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സും സെയിം ആണ് ലെമ്പ സമഭാജ്യം കോണിൻ്റെ സമഭാജ്യം സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയനിലെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതാ ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് എ ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു ഇതിന് ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് എയിൽ നിന്നും മോർ ദാൻ ഹാഫ് മെഷർ ചെയ്യുന്നൊന്നും വേണ്ട സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ദൈ ലൈനിനേക്കാളും മുകളിലാണോ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് എടുക്കുക ഇതാ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഒരു ആർക്ക് എടുത്തു അതുപോലെ സെയിം മെഷറിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നതിലേക്കും നമ്മൾ ആർക്ക് എടുത്തു രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ കിട്ടുന്നതാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഈച്ച് സൈഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു സീറോ ഇവിടെ ഫൈവ് സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള എ ബി വരച്ചു ഇതെന്താണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ കറക്റ്റ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കറ
കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ആ അപ്പം സെയിം ലെങ്ത് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നേരെ തന്നെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു കൂടെ കേട്ടോ നയൻറ്റി പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അതാ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും വരച്ചാൽ മതി അപ്പം നേരെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഈ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ ലെങ്ത് തന്നെയല്ലേ ഇതെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ലെങ്ത് തന്നെയല്ലേ ഇതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഫോർ സൈഡ്സും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ സൈഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ സൈഡും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഈ സൈഡും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഈ കിട്ടിയ സ്ക്വയറാണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് സൈഡും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ് ബൈ സെക്ടർ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഞാനൊരു ലൈൻ എടുത്തു ലൈനിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതാ ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് പൊട്രാക്ടിൽ നമ്മൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുത്തു ഇനി ഇതിനൊരു ഇതാ ബൈസെറ്റ് ചെയ്ത് കാരണം ഈ വേർടെക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ആ ആർക്ക് ഈ ലൈനിനെയും ഈ ലൈനിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടേക്കും ഇതാ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് കാരണം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള അപ്പം റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഡയാമീറ്റർ നമുക്കറിയാമല്ലേ രണ്ട് റേഡിയസ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഒരു ഡയാമീറ്റർ വരിക അല്ലേ ടു ആർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പം നോക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സീറോ ഇപ്പം ഇവിടെ ഫൈവ് ഇത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു ഇതാ ഇത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ കറക്റ്റ് മിഡിൽ വെച്ച് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്തു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നീ എൻ ടി എന്ന് വരച്ചു ഇനി ഈ എൻ ടി എന്നും ഇതാ മോർ ദാൻ ഹാഫ് സെയിം മെഷർ എടുത്തിട്ട് വരച്ചു ജോയിൻ ചെയ്തു രണ്ടും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ നിന്നും ഈ റേഡിയസും ഈക്വലാണ് അല്ലേ ഇത് ഒറിജിൻ ഓന്ന് നെയിം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക റേഡിയസ് ആയിട്ട് ഇതാ ഈ സർക്കിളാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് എ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇതാ എ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മളോട് ആംഗിൾ എ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്രാക്ടിൽ മാർക്ക്
അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ വന്നു വൺ ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഹാഫും ഹാഫും കൂടി വന്ന് അപ്പൊ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുക്കണം അപ്പൊ പൊട്രാക്ടർ വെച്ച് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഞാൻ എന്താ എടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്ര ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതാ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടാ എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എന്താണ് ഇത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് കോണിന്റെ സമഭാജി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ട്രാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ സൈഡ്സ് do all three bisectors intersect at the same point in the question la parneykane nammalodu parneykane ishtamulla oru triangle varikya ishtamulla oru triangle varachittu adine perpendicular bisectors varikya njan da ishtamulla oru triangle varichu ee triangle la njan a b c ennu name cheythu ennittu idu moonu side ilum perpendicular bisectors varikana aa perpendicular bisectors intersect cheyyo ennu മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുവോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ മൂന്നും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്ത് ദാ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ദാ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു മൂന്ന് സൈഡ് നേരെ തന്നെ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തു നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ഇതും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഇതും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനും ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്ത് ആർക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് സൈഡിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സിന് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഒരു ബിന്ദുവിലായിരിക്കും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഡു ഓൾ ത്രീ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റർസെക്ട് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളിനും ബൈസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നേരത്തെ വരച്ചത് എന്താണ് സൈഡിനാണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചത് അല്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരച്ചപ്പോൾ മൂന്നും കൂടി ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ അതുപോലെ ആംഗിളിന് ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആംഗിളിന് ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ആംഗിളിന് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ആംഗിളിന് ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ഇനി ഈ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യാണ് ഇതാ കണ്ടോ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു അതുപോലെ ഈ ആംഗിളിനെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്തു അപ്പം എനിക്ക് മൂന്നും കൂടി ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഏത് പോയിന്റാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി അല്ലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് പേരുണ്ട് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സിന്റെ ഈ പോയിന്റിന് പേര് ഇൻ സെന്റർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് ഇൻ സെന്റർ മറ്റേത് എന്താ പേരെന്നറിയോ സെർക്കം സെന്റർ എന്നാണ് ആ അതിന്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻ സെന്റർ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിക്കണ്ടു ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറിന്റെയും ഈ കണ്ടോ ഈ ആംഗിളിന്റെയും ഈ ആംഗിളിന്റെയും ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പഠിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു